Hi students, today we are going to learn about direct and indirect speech or report the dialogue. So here, uh, nowadays, uh, last learn we keep keep on the direct and indirect one of sentences and the sentence we change direct or indirect change. But now, so now we have a new question pattern we keep on the question. ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி டயலாகா கொடுத்துருவாங்க அந்த டயலாக வந்து நம்ம டைரக்ட்ல இருக்கும் அதை இன்டைரக்ட்ல சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் தட்ஸ் கால் ரிப்போர்ட் த டயலாக் இட்ஸ் ஏ டூ மோர் क्वेश्चन இன் 10 11th and 12th for all the classes it's a very important question for us sometimes question paper ல ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படினு கொடுத்துருவாங்க டைரக்ட் ஸ்பீச் தான் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படினு சொல்றோம் so direct uh, direct speech in direct speech na enna abdin first we want to learn so nama tamil la solvom liya neer kutru ayer kutru that's called a direct speech and indirect speech so pa na vande or person kitta pesuren abindrathu direct speech aduve school la vande hm o edavadhu or information sollirupanga andha information ah kondu vande na unga kitta solren liya that's indirect speech avanga sonna vishayatha நான் என்னுடைய ஸ்டைலில் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இல்லையா தட்ஸ் ஃபார் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் சென்டென்சஸ் ஆர் ஆஃப் ஃபோர் டைப்ஸ் தே ஆர் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு டைரக்ட் இன்டைரக்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம கொஷினை ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே இந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸில் எந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸில் இருக்குது கொஷின் அப்படின்றத வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபஸ்ட் வேன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு முழுமையான சென்டென்ஸாக இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டட் சென்டென்ஸாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து கிளியராக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் தட் வாஸ் என்டிங் வித் ஃபுல் ஸ்டாப் செகண்ட் வேன் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னாலே கொஷின் மார்க் இருக்கிற சென்டென்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தே இட் வாஸ் டிவைடட் டு டூ டைப்ஸ் அந்த இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸையே ரெண்டு டைப்பாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் டபிள்யூஹெச் கொஷின் அனதர் ஒன் எஸ்ஆர் நோ கொஷின் ஸோ இப்போ டபிள்யூஹெச் கொஷின் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த வேர்டு வந்து டபிள்யூஹெச் அப்படில ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹூ வாட் வென் வேர் ஸோ அது கூட ஹவு அப்படின்றதும் சேரும் ஹெச்ஓடபிள்யூ அதில் வந்து நம்ம எங்கே டபிள்யூ இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஸோ அதுவும் வந்து டபிள்யூஹெச் வேர்டில் தான் சேரும் தென் எஸ்ஆர் நோ கொஷின் ஸோ எஸ்ஆர் நோ கொஷின் வந்து டு யூ ஒன் காஃபி அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எஸ் ஆர் நோ அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற சென்டென்சஸ் வந்து அந்த எஸ்ஆர் நோ கொஷினா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸில் மட்டும் டபிள்யூஹெச் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை எஸ்ஆர் நோ கொஷின் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா கமாண்டாக இருக்கலாம் ரெக்வஸ்ட் ஆர் ஆர்டர் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த சென்டென்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது அதில் ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆர்டர்னா ஒருத்தவங்களை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக வான் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வான் பண்ணுறது ஆர்டர் பண்ணுறது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதை இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ தென் அனதர் ஒன் திங் ஃபார் த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எப்போவுமே இட் ஸ்டார்ட் வித் வேர்ப் ஸோ மற்ற சென்டென்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா சப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ஹியர் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே ஃபஸ்ட்டு வேர்டு வந்து வேர்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் அப் கம் ஹியர் ஷெட் த டோர் ஸோ அப்போ ஷெட் அப்படின்றது வேர்ப் கம் அப்படின்றது வேர்ப் கெட் அப் கெட் ஸோ அது வேர்ப் அப்போ இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் மட்டும் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் ஆகிறது வேர்பில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபோர்த் வேன் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஜாய் ஆர் சாரோ ஸோ அதாவது ஒரு ஹாப்பியான விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சோகமான விஷயத்த வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம சொல்லும்போது எக்ஸ்கிளைம்டு வித் சாரோ எக்ஸ்கிளைம்டு வித் ஜாய்ஃபுலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் யூசேஜ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் அண்ட் கன்ஜக்ஷன் ஸோ ஹியோர் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் கன்ஜெக்ஷன் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கிராமர் நோட்டில் நம்ம இதில் எத்தனை டேப்லெட் கோலம் இருக்கோ எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நீ காப்பி பண்ணிக்கோ ஸோ ஃபார் திஸ் வீடியோ ஒன்லி ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்றத மட்டும்தான்
ஸோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும்போது சேனும் எழுதலாம் சேஸ்னும் எழுதலாம் நோ சேஞ்சஸ் ஃபார் தட் சே டூ ஸோ சே டூ இருந்ததுன்னா நம்ம டெல் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் செட் இருந்ததுன்னா சேம் செட் டூ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா டோல்ட் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு கன்ஜக்ஷன் தட் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் செட் இருந்தனாலும் அதாவது இன்ட்ராகேட்டிவ்னாலே நீ மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ஆஸ்கடு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அவனுக்கு வந்து செட் இருக்கலாம் செட்டு இருக்கலாம் ஆஸ்கடு டோல்டு எது வாட் எவர் இட் மே பி எது இருந்தாலும் நம்ம அந்த சென்டென்ஸை டேரெக்ட்லேருந்து இன்டேரெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வி ஆர் யூஸிங் ஒன்லி ஃபார் ஆஸ்கடு கன்ஜங்ஷன் ஃபார் திஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் டபிள்யூஹெச் கொஷனாக இருந்தால் ஃபார் த சேம் வேர்டு அதில் வாட் இருந்துச்சுன்னா வாட்டே யூஸ் பண்ணிப்போம் வென் வேர் என்ன வேர்டு இருக்கோ அதுவே நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் அதுவே எஸ்ஆர்னோ கொஷனாக இருந்தால் அதுக்கு கன்ஜக்ஷன் இஃப் ஆர் வெதர் இஃப் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வெதர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ நம்ம இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் செட்டு டோல்டு என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் பட் நம்ம வந்து அந்த சென்டென்ஸை பார்ப்போம் அந்த சென்டென்ஸில் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெக்வஸ்டட் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஆர்டர்டு அப்படின்னு எழுதுவோம் கமாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கமாண்டர்டு சஜஷன் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் சஜஸ்டர்டு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அட்வைஸ்டு ஓன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் கன்ஜக்ஷன் ஃபார் திஸ் டூ நாட் டூ மோஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் வி ஆர் யூஸிங் ஒன்லி டூ டோன்ட் வரும்போது நாட் டூ யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்சஸ் ஸோ எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த சென்டென்ஸ் எண்டில் வந்து ஒரு ஆச்சரியக்குறி இருக்கும் அதுதான் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஹியர் இதிலும் சேம் அப்படி தான் செட் இருக்கலாம் செட்டும் இருக்கலாம் அப்போ வந்து சந்தோஷமான விஷயங்களை சொல்லியிருந்தால் எக்ஸ்கிளைம்டு ஜாய்ஃபுலி எக்ஸ்கிளைம்டு சாரோஃபுலி அப்படின்னு எழுதுவோம் இங்கே ஹுரே அப்படின்றது எக்ஸ்கிளைம்ட் ஜாய்ஃபுலி அல்லாஸ் ஹோ அப்படின்றது ஒரு சோகமான விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதனால் எக்ஸ்கிளைம்ட் சாரோஃபுலி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் கன்ஜக்ஷன் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் தட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்சஸ்க்கும் கன்ஜக்ஷன் வந்து சேம் தட் தான் நம்மளுக்கு ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வர சென்டென்ஸுக்கும் லாஸ்ட்டு வர சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கன்ஜக்ஷன் என்னென்னா சேம் வேர்ட் தட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன் ஸோ நம்ம ப்ரொனவுனில் வந்து சேஞ்சஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் இது அதுவே வந்து சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஐ வந்துச்சுன்னா பொசசிவ் கேஸ் சப்ஜெக்டிவ் கேஸ் இந்த ஐ வந்து சில இடங்களில் மையாகவும் சேஞ்ச் ஆகும் மீயாகவும் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ளூரலில் வி இருந்துச்சுன்னா ஆர் இல்லை எஸ் தென் செகண்ட் பர்சன் சிங்குலரில் யூ இருந்துச்சுன்னா யுவர் யூஆர் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ளூரலில் யூ இருந்துச்சுன்னா சேம் யுவர் யூ தேர்ட் பர்சனில் சிங்குலர் ஹீ ஷி இட் இருந்துச்சுன்னா ஹீயாக இருந்தால் ஹிஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகும் ஷீயாக இருந்தால் ஹெர்ரா சேஞ்ச் ஆகும் இட்டாக இருந்தால் இட்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுவே அப்ஜெக்டிவ்க்கு வரும்போது ஹிம் ஹர் இட் ஸோ இட்டுக்கு வந்து எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ப்ளூரல் வந்து தே இருந்துச்சுன்னா தேராக மாறும் இல்லை தெம்மாக சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பர்சன் டு தேர்ட் பர்சன் ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன்லேருந்து தேர்ட் பர்சனுக்கு மாறும்போதே என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஐயா இருந்தால் ஹீ ஷியாக மாறுது பாயாக இருந்தாக்க ஹீ கேர்ளாக இருந்தால் ஷீ மை இருந்துச்சுன்னா ஹிஸ் ஹர் மீ ஹிம் ஹர் வி தே ஆர் தேர் அஸ் தெம் டென்ஸ் சேஞ்சஸ் ஸோ நம்மளுக்கு டேரெக்ட்லேருந்து இன்டேரெக்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது அதனுடைய டென்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறு மாற்றுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இஸ் ஆம் ஆர் இருக்குது இல்லையா அதை வாஸ் வேர்னு மாற்றுவோம் டூ டஸ் ஹேவ் ஹேஸ் ஹேவ் இருந்துச்சுன்னாக்க டிட் ஹேடாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சேம் நம்மளுக்கு அந்த வாஸ் வேர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரைட்டிங் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ வேர்பு கூட ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை பாஸ்ட்
ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேஸ் பீன் ஹேட் பீன் இருந்துச்சுனாக்க நம்ம வந்து ஹேட் பீனாக மாற்றுவோம் ஹேஸ் ஹாவ் பீனை ஹேட் பீனாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பாஸ்ட்டுக்கு வந்து வாஷ் வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பதிலாக ஹேட் பீன் யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வில் ஷேல் இருந்துச்சுன்னா வுட்டாகவும் ஷுட்டாகவும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வில் ஷேல் அது கூட பி இருக்கும் அதை நம்ம வந்து வில்ல வந்து வுட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவோன்னு பார்த்துருக்கோம் ஷல்லை ஷுட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அது கூட பி ஆட் பண்ணிப்போம் would be, should be, அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த டென்ஸ் சேஞ்சஸும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் டைம் அண்ட் அட்வர்பியல் சேஞ்சஸ் ஃபார் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே இட்ஸ் காமன் ஃபார் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் நம்ம அந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஸோ டேரெக்ட்லேருந்து இன்டைரக்டுக்கு மாற்றும்போது இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த டேப்லோ காலம் நவ் தென் திஸ் தட் தீஸ் தோஸ் ஹியர் தேர் தஸ் ஸோ டுடே தட் டே டு நைட் தட் நைட் டுமாரோ த நெக்ஸ்ட் டே இஸ் டுடே த டே பிஃபோர் ஹியர் லாஸ்ட் டே லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்னு இருக்கும்போது ப்ரீவியஸ் டே ப்ரீவியஸ் வீக் ப்ரீவியஸ் மந்த் இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ த சேம் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த ஃபாலோயிங் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிப்போம் ஃபாலோயிங் இயர் ஃபாலோயிங் டே ஃபாலோயிங் மந்த் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ த டே ஆஃப்டர் த நெக்ஸ்ட் டே can, may, shall. So, அதனுடைய பாஸ்டன்ஸ் கேன் இருந்ததுன்னா குட் மே இருந்ததுன்னா மைட் ஷால் இருந்துச்சுன்னா ஷுட் மஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஹேட் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தது ஜஸ்ட் ஃபார் த ரூல்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் வி வாண்ட் டு ஃபாலோ ஃபார் த டேரக்ட் டு இன்டெரக்ட் ஸோ டேரக்ட்லேருந்து இன்டெரக்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ உங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க்கில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் யூ வாண்ட் டு காப்பி தட் உன்னுடைய கிராமர் நோட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிராமர் நோட்டில் எல்லாமே இதை காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹவு டு சேஞ்ச் த சென்டென்சஸ் அந்த சென்டென்சஸ் வந்து எப்படி டேரக்ட்லேருந்து இன்டெரக்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத வி கேன் சி ஃபார் த நெக்ஸ்ட